हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट साइंस एडवांस लर्निंग में और आज हम डिस्कस करेंगे एनाडोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी प्लांट एनाडोमी प्लांट एनाडोमी क्या होती है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट कोई भी प्लांट बॉडी स्टेम लीव्स एंड रूट से मिलकर बनी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स से बनती है सेल्स बनाते हैं टिश्यूज और टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गेन्स अब हम जब प्लांट टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो ये सेल्स डिवाइड कर रही है या नहीं इस बेस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसमें फर्स्ट है मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जिसकी सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं होती यानी कि अभी इन सेल्स को कोई काम नहीं मिला है अभी ये अभी बेरोजगार है और जब इनको काम मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि अब ये परमानेंट काम के लिए फिक्स हो गई है परमानेंट टिश्यू बन गए हैं तब तो शुरुआत करते हैं मेरेस्टमेटिक टिश्यूज़ की ये मेरेस्टमेटिक टिश्यूज़ ये मेरेस्टम टर्म काल नागेदी ने अपनी बुक कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक बॉटनी के अंदर 1858 में दी जिसका मतलब होता है मेरिस्टेम का मतलब होता है टू डिवाइड ये मेरिस्टमेटिक सेल्स बहुत ही छोटी होती है जिसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होती है और ये पूरी तरीके से प्रोटोप्लाजम से भरी होती है इसके अंदर प्लास्टिक प्रो प्लास्टिक फॉर्म में होता है यानी कि अनडिफ्रेंशिएटेड होता है ये सेल्स क्लोजली पैक्ड होती है इसके अंदर इंटरसेलर स्पेसेस हो भी सकती है नहीं भी ज़्यादातर नहीं होती है और इनकी सेल वॉल बहुत ही पतली सेल वॉल होती है ये मेरे स्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं इनके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की इसलिए जितनी भी प्लांट में ग्रोथ होगी जो नए नए प्लांट्स बनेंगे वो सारे सारे इन मेरेस्टमेटिक सेल से ही बनेंगे इस वजह से इस मेरेस्टमेटिक टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक तो प्राइमरी दूसरा है सेकेंडरी प्राइमरी टिश्यूज़ वो जिससे कि प्राइमरी प्लांट बॉडी बनेगी हम जानते हैं जब भी कोई प्लांट पैदा होता है तो नरम होता है कोमल होता है बाद में एक सख्त ट्री बन जाता है तो प्राइमरी प्लांट बॉडी किससे बनती है प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यू से और लोकेशन की बेसिस पे ये प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यूज़ भी दो तो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक है एपाइकल मेरिस्टम दूसरा है इंटर गैलरी एपाइकल मेरिस्टम वो मेरिस्टम है जो कि रूट और शूट के टिप पर बनेंगे जब वो शूट के टिप पर होंगे तो हम उसको कहेंगे शूट में एपाइकल मेरिस्टम और जब रूट के टिप पर होंगे तो क्या कहेंगे रूट एपाइकल मेरिस्टम शूट एपाइकल मेरी स्टेम से अब वो ग्राउंड प्लांट प्लांट पार्ट्स सारे के सारे इससे बनेंगे जैसे कि लीव्स है और फ्लावर्स है जितनी चीज़ें हैं ऑब्वियसली इससे बनने वाली है जबकि रूट एपाइकल मेरी स्टेम ये रूट कैप के नीचे होता है और रूट के जितने पार्ट्स हैं वो इससे इस एपाइकल मेरी स्टेम से बनेंगे अब आप बोलोगे कि सर फिर ये बर्ड्स क्या होती है जिससे कि नए नए ट्रिक्स बनती है तो ये बर्ड भी कुछ लेफ्ट बिहाइंड सेल्स होती है यानी कि एपाइकल मेरिस्टम आगे बढ़ रहा है लेकिन कुछ सेल्स कुछ मेरिस्टमेटिक सेल्स पीछे छूट जाती है जो कि बर्ड्स बन जाती है और इन्हीं बर्ड्स से बनती है नई नई ट्रिक्स ये बर्ड्स को हम क्या कहते हैं एक्जेलरी बर्ड्स और ये मिलती है लीव्स के एक्जाइल्स में यानी कि उनके पार्श्व स्थानों के अंदर तो ये बात हो गई हमारी एक्जेलरी बर्ड्स की चूँकि पूरी प्लांट बॉडी इन्हीं एपाइकल मेरी स्टेम से बन रही है इसलिए इन एपाइकल मेरी स्टेम को हम तीन पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे कि क्या क्या पार्ट बनते हैं इसमें सबसे पहला नंबर आता है प्रोटोडर्म का ये प्रोटोडर्म स्टेम के पेरी फेरी भी पाया जाता है और इसी से बनती है एपिडर्मिस जो कि किसी भी स्टेम की सबसे आउटर कवरिंग होती है एपिडर्मिस सेकेंड टाइप है प्रो केम्बियम प्रो केम्बियम यानी कि वो पार्ट जिससे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोइम बनेगा ये प्रोक्रेमियम प्रोटोडम के जस्ट नीचे होती है और इसी से सेकेंडरी मेरी स्टेम भी बनेंगे सेकेंडरी कैम्बियम भी बनेंगे को कैम्बियम फेसिकुलर कैम्बियम ये सारी सारी प्रो कैम्बियम से बनेगी यानी कि हम कह सकते हैं बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये प्रो कैम्बियम जिम्मेदार है एपाइकल मेरी स्टेम का थर्ड पार्ट है ग्राउंड मेरी स्टेम ग्राउंड मेरी स्टेम जिससे कि कॉटेक्स पीत और जितने भी दूसरे पार्ट है वो सारे सारे इस ग्राउंड मेरी स्टेम से बनेंगे और ये ग्राउंड मेरी स्टेम पेरन कायमा कोलन कायमा और स्क्रेन कायमा सेल्स से मिलके बना होता है तो अब देखते हैं हम इंटर कैलरी मेरी स्टेम को ये इंटर कैलरी मेरी स्टेम भी मेच्योर्ड प्लांट पार्ट्स के बीच में होता है और ये मोनोकोट्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो ग्रासेस है जो कि मोनोकोट्स होती है इनमें जो रैपिड ग्रोथ और जो रीग्रोथ होती है यानी डैमेज प्लांट पार्ट वापस से जो रिपेयरिंग करते हैं वो इसी इंटर कैलरी मेरी स्टेम से कहते हैं ग्रासेस को जानवर खा गया या इसमें कोई डैमेज हो गया तो उस पत्तियों को उस पार्ट्स को वापस कौन बनाएगा ये इंटर कैलरी मेरी स्टेम बनाएगा चलो तो बहुत बात हो गई प्राइमरी की अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेरी स्टेम की सेकेंडरी मेरी स्टेम को लेटरल मेरी स्टेम भी कहते हैं क्योंकि ये प्लांट में लेटरली अवेलेबल होता है और ये मेच्योर्ड रीजन्स के रूट और शूट के मेच्योर्ड रीजन के बीच में मिलता है और इसी की वजह से होती है सेकेंडरी ग्रोथ यानी प्लांट जो चौड़ाई में बढ़ेगा डायमीटर में 
बढ़ेगा वो इसी लेटरल मेज स्टेम की वजह से बढ़ेगा देखो डायग्राम में देखें एफ आई का मेज स्टेम सबसे टॉप में है और इंटर के लिए मेज स्टेम भी जो मोनोकोड का एक कैरेक्टर है ये भी मेच्योर रीजन के बीच में है लेकिन लेटर में स्टम सिलेंड्रिकल सेल्स होती है जो कि बिल्कुल मेच्योर रीजन में होता है और इसकी वजह से होती है सेकेंडरी ग्रोथ इसके एग्जांपल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम तो अब हम क्या करते हैं हमारी सेल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं इसमें इसको काम दे देते हैं और इससे बनाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ ये परमानेंट टिश्यूज़ परमानेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनसे अब क्या इनकी सेल्स अब परमानेंट काम करेगी डिवाइड नहीं करेगी और इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे है कि है सिंपल परमानेंट इशू दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू सिंपल क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही टाइप की सेल्स मिलती है और इसमें सबसे पहले आता है ग्राउंड टिश्यूज और दूसरा है एपिडर्मल टिश्यूज ये ग्राउंड टिश्यूज एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यूज को छोड़कर जितने भी टिश्यूज हैं सबको हम कहेंगे ग्राउंड टिश्यूज इसके अंदर मेनली तीन टाइप की सेल्स होती है सबसे पहले है पेरन कायमा सेल्स और इससे बनते हैं पेरन कायमा टिश्यूज ये पेरन कायमा टिश्यूज एपिडर्मिस के नीचे मिलने वाले जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं सबको बनाती है एस्कुलर मंडल को छोड़कर इसकी सेल्स किसी भी शेप में मिल सकती है लेकिन क्या होती है आइसोडायमेट्रिक होती है और इसकी सेल वॉल सेल्यूलोस से बनी बहुत ही पतली होती है ये सारे से लिविंग सेल्स है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये पक्की बात है फोटोसिंथेसिस भी होगा इसकी सेल्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी हो सकती है और इसमें इंटर सेलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं और इसका मेन काम क्या मैंने बताया था स्टोरेज सिक्रेशन फोटोसिंथेसिस और सपोर्ट का काम है इसका अब नेक्स्ट काम नाम आता है कॉलन कायमा सेल्स का कॉलन कायमा टिश्यूज़ का ये कॉलन कायमा टिश्यूज़ एपिडर्मिस के नीचे लेयर्स के रूप में मिलती है और ये एक होमोजीना सिंगल लेयर होती है और ये लेयर्स कभी कभी पेचेस में मिलती है इसकी जो सेल्स है ये कॉर्नर्स पर बहुत ज़्यादा थिक होती है क्योंकि यहाँ पर सेलोस हेमी सेलोस और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है और ये जो सेल है ये भी बहुत सारी शेप में मिलती है ओवल स्पेरिकल पॉलीगोनल इसके अंदर कोलोप्लास्ट हो भी सकता है नहीं भी जब होगा क्लोरोप्लास्ट तो क्या होगा कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होगा यानी फूड बनेगा इसमें इंटर सेलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती ये कोलन का टिश्यूज की खासियत है और इसका मेन काम क्या है मैकेनिकल सपोर्ट देना जितने भी ग्रोइंग प्लांट पार्ट्स जैसे कि यंग स्टेम है और लीफ का पेटियोल है वो सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं कॉलन कायमा टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं उसमें जो स्टेम होती है वो कॉलन कायमा टिश्यूज की होती है अब हम बात करते हैं स्क्लेन कायमा टिश्यूज की इसकी सेल्स लॉन्ग नेरो थिक होती है इसकी सेल वॉल जो है लिग्निफाइड होती है यानी कि ये डेड होती है और ये इसमें दो तरह की सेल मिलती है एक है फाइबर सेल दूसरी है स्क्लेट सेल फाइबर सेल थिक वॉल्ड होती है पॉइंटेड होती है एलोंगेटेड होती है और ये बहुत सारे प्लांट प्लांट के अंदर मिलती है जबकि स्क्लेरिड सेल्स ये स्पेलिकल या सिलेंड्रिकल होती है और इसके अंदर बहुत ही नैरो ल्यूमेन होती है यानी कि इसके अंदर बहुत ही छोटी स्पेस होती है ये इस कहाँ कहाँ मिलती है एक तो फ्रूट वॉल्स में दूसरा गुआवा सपोटा पियर इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनके पल्प में लेग्यूम के सीड कोट में और चाय की पत्ती के अंदर ठीक है तो चाय पत्ती का मजा लीजिए स्क्रेट सेल्स के साथ में बात करते हैं सेकंड सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि एपिडर्मल टिश्यूज़ की ये एपिडर्मल टिश्यू प्रोटोडर्म से बनते हैं और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की जो कि हमारी बॉडी प्लांट बॉडी की आउटर कवरिंग बनाती है ये एपिडर्मिस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लिविंग पेरन कायमेटस सेल से बनती है यानी पेरन कायमेटस सेल में जितनी खूबियाँ थी वो सारी सारी कहाँ पे आ जाएगी इस एपिडर्मिस के अंदर आ जाएगी इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ साइडोप्लाज्म भी होता है लेकिन एक लार्ज वैक्यूल होती है और इसी एपिडर्मिस के ऊपर होती है एक वैक्सी लेयर जिसको बोलते हैं क्यूटिकल ये क्यूटिकल प्लांट को सूखने से यानी डेसिकेशन से बचाती है लेकिन ये क्यूटिकल रूट्स में अवेलेबल नहीं होती पत्तियों की एपिडर्मिस में कुछ छेद पाए जाते हैं इसे बोलते हैं स्टोमेटा ये स्टोमेटा बीन शेप्ड यानी कि बीन सेम के बीच के आकार की गार्ड सेल्स से ढके होते हैं जबकि ग्रासेस के अंदर ये गार्ड सेल्स डम्बेल शेप की होती है और इनका काम है ट्रांसपेशन को रेगुलेट करना और साथ में ये हेल्प करती है गैसियस एक्सचेंज में ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर की सेल वॉल बहुत थिक होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है जबकि बाहर की सेल वॉल थिन होती है और ये क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोज होने में हेल्प करता है अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर यानी रूट हेयर्स और ट्राइकॉम्स की रूट हेयर्स यूनिसेलुलर एलोंगेशन होते हैं जो कि पानी के और मिनरल के एब्जॉर्बन में हेल्प करते हैं जबकि ट्राइकॉम क्या है ये स्टेम पे मिलने वाले हेयर्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और उनके ब्रांच भी हो सकते हैं और नॉन ब्रांच भी हो सकते हैं और सॉफ्ट होते हैं या फिर स्टेप भी हो सकते हैं ये ट्राइक्रोम्स 
वाटर लॉस रोकने में जिम्मेदार में हेल्प करते हैं और साथ साथ में कभी कभी ये सिक्रेशन का भी काम करते हैं तो ये बात होगी रूट हेयर्स और ट्राइकोम की और अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की तरफ देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं इनको वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि इनका काम है कंडक्शन ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप की सेल मिलती है और वेस्कुलर इसलिए है इनके इनका नाम है इनका काम है कंडक्शन बाई वेस्कुलर सिस्टम इसमें सबसे पहले नाम होता है जाइलम का जाइलम का मतलब होता है वुड यानी कि इससे क्या बनती है वुड इसका काम है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना और साथ में मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना ये ट्रांसपोर्ट जो होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है ये जाइलम दो टाइप के होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी क्यों कहते हैं हम जानते हैं क्योंकि जो पहले बनेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी जो बाद में बनेगा उसको सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम कैसे बनते हैं प्रो केमियम से सेकेंडरी जाइलम बनते हैं वेस्कुलर केमियम से जाइलम के अंदर चार टाइप की सेल्स होती है सबसे पहले है ट्रैकेट दूसरी है वेसल्स तीसरी है जाइलम फाइबर और फिर जाइलम पेरनकाइमा ये ट्रैकेट जो है ये ट्यूब लाइक इलोंगेटेड सेल्स होती है जो कि थिक और लिग्निफाइड वॉल्स वाली होती है यानी कि डेड सेल होती है और इनके किनारे नुकीले होते हैं इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता क्योंकि डेड सेल हैं अब बात आती है वेसल्स की तो वेसल्स भी क्या है लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक सेल्स होती है और इनमें बहुत सारी सेल्स होती है जो कि सब मिलके बनाती है वेसल मेंबर्स इन सारी सारी सेल्स जो है लिग्निफाइड वॉल्स वाली होती है यानी कि डेड होती है और इनके अंदर ही प्रोटोप्लाज्म नहीं मिल सकता ये वेसल मेंबर आपस में कुछ परफोरेशन यानी कुछ छेदों से कनेक्टेड होते हैं ये छेद इनकी कॉमन वॉल्स में मिलते हैं ट्रैकिड और वेसल्स का मिलना ये फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है और मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इन्हीं ट्रैकिड और वेसल्स से होता है जबकि वेसल्स सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पम में ही पाई जाती है यानी कि जिम्नोस्पम में ये नहीं मिल सकती अब बात करें जाइलम फाइबर्स की तो ये हाईली थिकंड वॉल्स वाली सेल्स होती है जाइलम पेन कायमा का मेन काम होता है फूड का स्टोरेशन करना ये लिविंग सेल्स होती है और कभी कभी टेनिंग जैसे मटेरियल्स का भी ये स्टोर करती है और इसमें कुछ सेल होती है रे पेरेंट सेल जो कि रेडियल कंडक्शन करती है वाटर का हम जानते हैं जाइलम जो है कि अपवर्ड कंडक्शन करता है लेकिन रेडियल कंडक्शन कौन करेगा ये रे पेरेंट सेल्स करेगी प्राइमरी जाइलम दो स्टेप में बनता है जो जाइलम पहले बनेगा प्राइमरी जाइलम पहले बनेगा उसको बोलेंगे प्रोटोजाइलम और जो बाद में बनेगा उसको बोलेंगे मेटाजाइलम स्टेम के अंदर क्या होता है कि प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है यानी कि सबसे पहले जो जाइलम बनता है वो सेंटर में बनता है बाद में बनता है पेरीफेरी की तरफ तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एंडार्क कंडीशन जबकि रूट्स में इसका उल्टा होता है रूट्स में प्रोटोजाइलम यानी पहले बनने वाला जाइलम होता है पेरीफेरी की तरफ और आ, बाद में बनने वाला जाइलम यानी मेटा जाइलम होता है सेंटर की तरफ तो इसी कंडीशन को बोलते हैं एग्जार्क कंडीशन यानी कि ये अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट में को बोलते हैं एंडार्क और एक्सार्क अरेंजमेंट अब हम बात करते हैं फ्लोएम की ये फ्लोएम का मतलब ये होता है बार्क ये बनाता है इनर बार्क और ये वो वेस्कुलर टिश्यूज है जो कि फूड कंडीशन का काम करता है और फूड का कंडीशन कैसे होगा फूड बनेगा लीव्स में और लीव्स से कहाँ जाएगा डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जो फ्लोएम पहले बनेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी फ्लोएम ये प्राइमरी फ्लोएम प्रो केमियम से बनते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम जो कि वेस्कुलर केमियम से बनते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनते हैं इसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम फ्लोएम भी चार टाइप की सेल्स से मिलकर बना होता है फ्लोएम सी ट्यूब सेल्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरन जिसमें सी ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स ये बहुत ही स्पेशल टाइप की सेल है दोनों लिविंग होती है लेकिन यहाँ पर सी ट्यूब सेल जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल सेल है लंबी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है और ये कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएट होती है यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता पेरीफेरल साइरोप्लाज्म तो होता है तो क्या होगा कि इसके जितने फंक्शन है उस सबका कंट्रोल कौन करेगा कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस ये कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करता है और इसकी जो एंड वॉल्स है इसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं जिसकी वजह से ये सी यानी छलने की जैसे दिखती है इसलिए इसको बोलते हैं सी ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल जो है ये स्पेशलाइज पेरेंटाइमल सेल्स होती है सी ट्यूब के साथ सी ट्यूब सेल्स के साथ में एसोसिएटेड होती है और इसके अंदर इसकी जो कॉमन वॉल्स है उनके अंदर बहुत सारे पिट्स होते हैं फ्लोएम पेरेंटाइमा कि लंबी नुकीली सेल्स होती है जो कि लिविंग होती है उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है डेंस साइटोप्लाज्म इसका मतलब है कि यह कुछ ना कुछ स्टोर करेगी तो हम देखते हैं क्या स्टोर करेगी इनकी जो सेल वॉल्स है इनके अंदर बहुत सारे पिट्स होते हैं ये सारे सारे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और इन पिट्स में यानी छेद में प्लाज्मो डेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं जिससे कि आपस में सारी सारी सेल्स आपस में कनेक्टेड होती है इसका मेन काम है फूड का स्टोरेज करना और साथ साथ में ये रेजेंस लेटक्स और म्यूसिलक ज
अब हम बात करते हैं फ्लोइम फाइबर्स की जिसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं और इनका कमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो कोकोनट जूट फ्लैक्स हैम के अंदर जो रेशे पाए जाते हैं जिनसे रस्सियाँ चटाइयाँ वगैरह बनती हैं ये सारे के सारे किस्से बनती हैं यानी बास्ट फाइबर यानी फ्लोइम फाइबर से इनकी सेल्स फ्लोइम फाइबर्स की सेल्स लॉन्ग नेरो अनब्रांड सपोर्टिव सेल्स होती है जो कि टेंशन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है विदाउट लिमिटिंग फ्लैक्सीबिलिटी इनकी सेल वॉल थिक होती है मेच्योरिटी पर यह सेल्स डेड हो जाती है ये फ्लोएम फाइबर्स प्राइमरी फ्लोएम में नहीं मिलते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ही मिलते हैं प्राइमरी फ्लोएम अपने ओरिजिन के हिसाब से दो टाइप का होता है प्रोटो फ्लोएम और मेटा फ्लोएम वो फ्लोएम जो पहले बनेगा उसको बोलेंगे प्रोटो और जो बाद में बनेगा उसको बोलेंगे मेटा जैसे कि हमने जायलम के अंदर देखा था जायलम और फ्लोएम को कम्बाइंडली वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है ये वेस्कुलर बंडल बनते हैं कैम्बियम से इन डाइकोड्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मिलती है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है तो ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर कैम्बियम मिलती है उनको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल्स जबकि मोनोकोड्स के अंदर ऐसी कोई कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में नहीं मिलती इसलिए उनको बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स अब लास्टली इनके अरेंजमेंट को देखते हैं ये वेस्कुलर बंडल्स आपस में रेडियली या कॉन्जॉइंटली अरेंज होते हैं रेडियल टाइप में क्या होता है कि जैलम और फ्लोएम ये अल्टरनेट मैनर पर एक डिफरेंट रेडियस पे जमे होते हैं और ये रेडियल टाइप अरेंजमेंट हमें रूट में देखने को मिलता है जबकि कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट में क्या होता है कि ये जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर अरेंज होते हैं ये अरेंजमेंट हमें स्टेम्स और लीव्स में देखने को मिलता है और ऐसे अरेंजमेंट में फ्लोएम जनरली जाइलम के आउटर साइड में लोकेटेड होता है तो दोस्तों ये बात हो गई प्लांट टिश्यूज़ की अब वक्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का वीडियो को लाइक करने का शेयर करने का और कमेंट बॉक्स में आपकी जो क्यूरीज है आप हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिए अगर कोई अगर आप इससे हमसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएँ तो आप ज़रूर लिख कर भेजें मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में जिस इसमें हम इसके लीव्स के स्टेम्स के और रूट के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे मिलते हैं थैंक यू